Сегодня будем испытывать на прочность гидравлическим прессом автомобильные домкраты, которые имеют одинаковую грузоподъемность. Все они отличаются типом и разным ценовым диапазоном. Это один из самых дешевых гидравлических домкратов с грузоподъемностью 2 тонны. Его стоимость составляет 900 рублей. Несмотря на то, что это новый домкрат только из коробки, а его шток уже покрыт какими-то пятнами коррозии. Это домкрат в форме ромбика, тоже с заявленной грузоподъемностью в 2 тонны. Его стоимость 1000 рублей, он даже на 100 рублей дороже, чем гидравлический домкрат. Возможно, это из-за такого ядреного примечательного цвета. Хотя именно из-за такого цвета я его и купил. Кстати, недавно мы испытывали оригинальный ниссановский домкрат, такого же типа, только грузоподъемностью в одну тонну. Так вот, почему-то этот зеленый двухтонный домкрат выглядит более хлипким в сравнении с тем ниссановским. А вот это чудо современной отечественной инженерной мысли. Домкрат от современного УАЗика. Этот домкрат почти полностью сделан из пластика. И стоимость его тоже 900 рублей, как и у гидравлического. Только вот это выкручивающаяся рогатая часть из металла. Это был домкрат от современного УАЗа, а вот это двухтонный домкрат от старого УАЗа 70-х годов. Кстати, УАЗ 70-го года выглядит вот так, а вот так выглядит современный УАЗ 2022 года. Судя по всему, за 50 лет основное отличие только в домкратах. Вот этот старинный советский домкрат полностью сделан из чугуна и стали. Ну и по весу они отличаются, наверное, раз в 10. Чуть позже мы их взвесим для интереса. А вот это самый дорогой домкрат на нашем сегодняшнем тесте. С виду он очень похож на гидравлический. Но нет, это механический домкрат бутылочного типа или телескопического. Его стоимость составляет 3500. Это дороже, чем все эти предыдущие домкраты, которые я только что показал. И также имеется у нас еще один вот такой домкрат подкатного типа. Тоже его грузоподъемность 2 тонны, стоит он 3000 рублей. Кстати, это самый дешевый домкрат подкатного типа. Вот таким образом он работает. Что ж, давайте перед испытанием предварительно взвесим все домкраты. Посмотрим, насколько отличается их масса. Самый дорогой механический домкрат весит 2,8 кг. Гидравлический чуть меньше 2 кг. Зеленый ромбик 2 кг 250 грамм. Подкатной домкрат чуть меньше 6 кг. Советский домкрат от УАЗа весит 4 кг. Современный УАЗовский домкрат не дотягивает до килограмма. Что ж, пора начать испытание. Для начала проверим, насколько получится развитию этих домкратов свою номинальную, заявленную производителем, грузоподъемность в 2 тонны. И по ощущениям, насколько легко это будет сделать. Итак, первый на очереди самый дорогой на нашем тесте домкрат механического типа.
Этот домкрат показал себя довольно неплохо. Развить заявленное производителем усилия в 2 тонны не составило особого труда. Как же покажет себя самый дешевый гидравлический домкрат? А вот здесь уже развить требуемое номинальное усилие проблематично, не хватает длины рычага. Но если его удлинить небольшим куском трубы, то все нормально. А теперь очередь зеленого ромбика. А вот ромбик как-то не очень себя показал. Мне еще его не очень удобно вращать, так как с одной стороны стоит камера, а с другой прожектор. Но я уже прикладываю значительные усилия, чтобы его вращать. Уже чувствую, что этот рычаг начинает изгибаться в руках. А усилие даже не достигает и 800 кг. Вот этот домкрат это реально дерьмище. Он хоть заявлен на 2 тонны, но тут он близко не развивает усилия в 2 тонны. А теперь очередь пластикового домкрата от современного УАЗа. Здесь нарастание усилия идет довольно медленно. Причина в том, что верхние рога начинают деформироваться. Но в принципе это не вина домкрата. Эти рога конструктивно нужны, чтобы подставить их под балку УАЗа. Они поэтому и сделаны в такой форме полукруга. Сейчас мы подождем, когда они полностью деформируются. И вот тогда, думаю, домкрат начнет развивать свое требуемое усилие. Вот мы и достигли номинального усилия в 2 тонны. И в принципе это было не так и сложно. Единственное, что рога деформировались. Но еще раз повторю, это вина не домкрата.
а теперь очередь советского домкрата от старого УАЗа. Можно заметить, что верхняя часть тоже, как и у пластмассового домкрата, в форме полукруга. Но вот в отличие от своего современного собрата, эта верхняя часть не деформируется так. Да, этот советский домкрат вообще налегке развил усилия в 2 тонны. Практически одним легким движением. По моим субъективным ощущениям, вот этим старым домкратом само проще было достичь усилия в 2 тонны. Ну и напоследок у нас остался подкатной домкрат. А вот этот как-то не очень хочет развивать усилия. До тонны еще шло нормально, а дальше я уже всем весом практически давлю на этот рычаг, уже чувствую, он тоже начинает изгибаться, а усилия не достигло и тонну 300. И я даже уже чувствую, что начинает изгибаться сама рама домкрата. То есть этот дешевый подкатной домкрат тоже дерьмище, не развивает свои заявленные нагрузки. Ну а теперь тест на прочность. Настало время поработать гидравлическим прессом. Посмотрим, как будут сопротивляться эти домкраты усилию гидравлического пресса. И какую максимальную нагрузку они смогут выдержать. Итак, первый на очереди самый дорогой из имеющихся у нас домкратов. Механический бутылочного типа. Выдержал нагрузку чуть более 14 тонн. Это в 7 раз больше заявленной производителем. Это отличный результат. Теперь очередь самого дешевого гидравлического домкрата. Сдался при нагрузке почти в 8 тонн. Нагрузка в 4 раза больше, чем заявленная производителем.
а теперь очередь домкрата ромбического типа, который не прошел первое испытание. Начал деформироваться при нагрузке 1640 кг. Да, интересно, как он мог бы развить усилия по грузоподъемности в 2 тонны, если он не смог выдержать нагрузку в 1640 кг. Какую же нагрузку выдержит пластмассовый домкрат от современного УАЗа? Чуть не дотянул до 5 тонн. В принципе, весьма неплохо, несмотря на то, что он из пластмассы. Но по сути пластмасса и оказалась самым слабым местом этого домкрата. Ну а теперь очередь советского мамонта. Домкрат от старого советского УАЗа. При нагрузке в 6 тонн лопнули верхние рога, но тем не менее домкрат продолжает сопротивляться нагрузке. Максимальная нагрузка составила чуть больше, чем 16,5 тонн. По сути, он выдержал восьмикратное превышение нагрузки. Ну и последний на тесте домкрат, домкрат подкатного типа, который тоже, как и ромбический, не выдержал первое испытание. Он начал деформироваться при нагрузке чуть более чем полторы тонны. Ни о каких тут двух тоннах развиваемого усилия речи идти не может.
Подкатной домкрат и зеленый ромбик оказались полным дерьмищем. Они не выдержали заявленную производителем нагрузку. Работать с такими домкратами реально опасно. Кстати, этот зеленый ромбик с заявленной нагрузкой в 2 тонны, его силовой винт тоньше, чем у домкрата с реальной заявленной нагрузкой 1000 кг. На нашем тесте годно себя показал советский домкрат, как впрочем и большинство советских вещей. Механический домкрат бутылочного типа очень хорошо себя тоже показал, но он был и самым дорогим на нашем тесте. И вполне рабочие варианты, самый дешевый гидравлический домкрат. Да и пластиковый тоже, в принципе, свою функцию выполнил. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого испытания домкратов. И какой, по вашему мнению, домкрат победил в нашем тесте. Предлагайте свои идеи, что бы вы хотели увидеть в следующих видео под гидравлическим прессом. А также не забывайте подписываться на канал, кто на него еще не подписан.